Hi, I'm Ansu Kaplan. Welcome to Rejo TV, the Overstrand's online TV station. It was an unusually busy week, which will affect our usual format somewhat. The focus of our program this week is the proposed wildlife sanctuary or safari park on the outskirts of Claymont. Cape Nature has finally given the management plan for the property the green light and owner Craig Saunders has applied for permits to bring the first of his elephants to Claymont. This, while a group of environmental activists has threatened to do everything in their power to stop the relocation of the elephants. Gerard Grobler will unpack the story for us. First, we take a look at the Overstrand Municipality's new safety plan. They plan to put more cops on the beat, working in shifts, and will also introduce specialised units. Regio TV spoke to Protection Services Portfolio Chairman, Councillor Arnie Africa, about their plans. We gaan ons law enforcement opverdeel in three bene in the Overstrand. The first bene is a wees uh, oos uh, um, uh, deel, verdeling uh, en dan Hermanus self. Die selfde model wat geld vir Kleimond, ons gaan uh, Kainan unit hier het, ons gaan een het in die uh, in Hermanus administratie en ons gaan een het in die in die uh, gaans by administratie. Uh, Samen met dit gaan ons een rapid response unit het in beide administraties en sowel gaan ons een taas team het wat werk in elke administratie soos ek aan u genoem het. So gesamenlik ons gaan so, ons is in proces om die personeel uh, uh, aan te stel um, en uh, ons kan nie nou vir een datum vastmaak wat sê op die datum gaan die personeel wel aangesteld en ons weet ons daar is sekere prosesse wat wel gevolg moet word uh, vir die aanstelling van, van hierdie personeel. So, ons gaan 15 mense het in elke uh, 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 streek in administratie, soos ek gesê het, ja. So, ons praat van, in eerste plek, meer personeel. Ons praat van specialist in hierdie. Yes. Uh, dis goeie nies. Ja, ons, dit, dit is recht, soos jy sê, ons, specie, ons sit hier so in een area wat uh, um, gespecialiseerde misdaad is. Ons gaan, an, ons gaan focus op anti-poaching. Uh, Ons gaan uh, op uh, landingwijzens, al hierdie goed gaan ons wat gespecialiseerde misdaad, georganiseerde misdaad is wat ons gaan op focus, ja. It can be done. Back to the elephants. On Sunday, the Claymont Wildlife Sanctuary was the subject of an insert on the well-known carte blanche, where the question was asked, why would a controversial businessman start an elephant sanctuary in a wetland? Our reporter, Gerard Grobler, takes up the story. This is the Claymont Wildlife Sanctuary. A couple of kilometers down the road is the small community of Claymont. Craig Saunders bought the 440 hectare farm, which stretches right down to the Botfly and the sea about seven years ago. Then it was in a neglected state and overgrown with aliens, pretty much like the neighboring properties still are. He set about clearing the land of aliens and got permission to fence it. But why spend millions on a property in the middle of nowhere? Saunders is the owner of three elephant sanctuaries in Hazyview, Hartebeerspoort and Plettenberg Bay. He makes his money from, among other things, elephants. His sanctuaries are all situated close to major tourism hubs and thousands of tourists flock to them. The reason for Claymont is pretty obvious. Besides being a wonder of nature and the fact that it's next to an internationally recognized biosphere, it's also an easy day trip away from Cape Town. From a business point of view, it makes perfect sense. 
tourists are already flocking to the whale coast for the whales, the shark edge diving and other attractions. The elephants would be just another option. The only other elephants in the Western Cape is at Heidelberg, Plettenberg Bay and Neisner. As soon as plans for the elephant sanctuary became known, environmental activists went into overdrive. Using social media and often without any factual basis, we started seeing Facebook posts like Say No to the Zoo cropping up on our streets. They dug up the fact that Saunders had been charged with alleged cruelty to elephants more than 20 years ago, often forgetting to mention that he was acquitted on all the charges. When Saunders fenced the property, environmentalists keeping an eye on Claymont's wild horses roaming the area immediately took to social media and accused Saunders that he was trying to fence in the wild horses for his own gain. When the municipality later arranged a meeting between the parties, the wild horse lobby all but admitted that they were wrong and in fact slanderous. Uh, volgens die natuurbewaringsordinansie van die Westkap uh, het ons aanzoek ontvang van die applicant om uh, olifanten na die safari park, park toe te bring uh, om hulle daar dan te gebruik uh, voor het toerisme attractie onder baie streng voorwaardes nie net die ordinansie nie maar ook nationale wetgeving en nationale normen en standaarde vir olifanten um, Cape Nature het ons inspecties gedoen, ons het die aansoek het ons ten volle het ons geprocesseer uh, en op hierdie stadium is daar uh, op die, op die wat, wat betreft die omgevingswetgeving nie, nie, nie die natuurbewaringswetgeving nie, maar die omgevingswetgeving uh, geen, geen iets wat uitstaan wat, uh, wat, wat in, in contrast is met die wet nie. So wat betreft die omgevingswetgeving uh, uh, is, daar, is daar nie een probleem nie. Ek, ek praat namens uh, Kijk Nature wat die, ons mandaat is die natuurbewaringsordinansie ons het al ons inspecties gedoen al die uh, uh, inspecties het Het, het alle, het, um, volgens alle aanduiding het het uh, voldoen aan al die vereistes, aan die wetelike vereistes van die, appli, van die, van die aansoek en daarom het op hierdie stadium is ons in die, in die finale fase om die proces, te, die proces te, uh, pro, om die aansoek te processeer en ook om dan uh, uiteindelijk die, 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 die besluitneming te, te maak. En meneer Sanders het ook aansoek, het, het ook aansoek gedoen om vir permitte om twee olifanten na uh, Kleimond te bring, verstaan? Dit is correct. Ons het aansoek ontvang om twee olifanten uh, in te bring in die Westkap uh, en om by die Kleimond Safari Park uh, te plaas. Nie noodwendig vry te laat nie, dit is, uh, dit is diere wat in gevangeniskap groot geword het, hulle het elkeen hulle eie hanteerders en die diere sal 24-7 soos hulle in Engels sê, sal onder, uh, onder toesig gewees, wanneer hulle dan ook in die groter gebied beweeg. While the environmentalists are making a last ditch stand, residents from the nearby Kleinmont mostly seem to support the project. When Saunders addressed the Kleinmont Nature Conservation Society's most recent annual general meeting, a small group of activists tried to disrupt the meeting. They were told to sit down and shut up. Gerard, ek dink is baie belangrik om te sê dat ons geen sins, en ek wil daarmee begin, te sê dat ons geen sins die mishandeling van dieren kondoneer nie. Maar volgens ons navorsing en ons um, due diligence wat ons self gedoen het, is daar hoegenaamd geen sprake van enige dieren wat mishandel word nie. Krijg zonder op verskye geleentede dit in die media bekend gemaakt. Um, ek denk jy was self teenwoordig gewees met die vergadering wat jy met natuurlewe vereniging gehad het. En enige vreese wat ons gehad het is op verskye kere reeds besweer. Daar is geen kans van mishandeling nie. Daar is nie mense wat op olifante gaan rui en daai type van ding nie. En teendeel, Hoe ek het beleef is dat het een bewaringsproject is, dat kinders daaruit sal kan leer um, en dat het bovenal een toeriste attraksie gaan wees. En ek dink dis wat mense dat bang is. Hierdie is nie die olifante van Thailand nie. Niemand gaan gemasseer word dier die olifant, ons gaan nie op olifante rui nie. Maar ons dorp, ons streek, die hangklip Kleinmond, 
streek het dringend toerisme nodig. Ons het een wereldklas faciliteit nodig wat voor ons toeristen naar ons door te brengen. Van die kleinste bezigheidsman tot die grootste bezigheidsman in ons dorp, glo ek met my hele hart, sal baat vind by so iets. Dit, dit gaan, uh, dit is economische inspanning vir die dorp, dit gaan help met die groei van die dorp en klein moet dit lang laas so, so iets groot vir die dorp gehad wat wat uh, economische inpak en, 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 en uitbreiding gaan het vir die dorp. Ek weet, Kruig het daar het plaas gekoop en uh, 7 jaar gelede, so 3-4 jaar gelede kon ons sien dat daar dinge aan die beweeg is en dat daar groot hoop het droe materiaal gekooi was, dit is later gebrand en het veld het prachtig herstel. En dit het ons so opgewonde gemaakt dat ons vereniging uh, begin verlede jaar een speciale oorkonde opgestel het. Uh, om aan kruik te gee en waar ons vir hom erkenning gee vir die baie baie waardevolle werk wat hy gedoen het om uh, die biodiversiteit te herstel en te behou en nog verder te verbeter soos wat die proces aangaan. So ons is baie baie dankbaar uh, vir, vir dit wat daar gebeur. Uh, in termen van die uh, wildhervestiging wat daar plaas van uh, het ons vereniging nie een formele standpunt daarover gehad nie, dit het nou weer onlangs weer ter sprake gekom. Ons het gewonder, dit was gesê dat dit gaan gebeur, ons het gewonder wanneer gaan dit gebeur. Um, en het, uh, ons het sê dat die nog nie uh, self het standpunt, maar my eie persoonlijke wat ek seker is ook dier baie van die komiteerlede en dier ons lede gedeel word, is uh, dat ons dit te rarig waar maar kan uh, ons kan verlaat op die Kuit uh, uh, Nature wat die kundige personeel het, uh, wat die nodige permitte kan uh, uittrek uh, en kan toesien dat die permit voorwaarde is vir die vervoer van, van dieren en die aanhou van dieren nagekom word. Well at the moment we of course we still sitting for the, the final paperwork and the final authorizations. Um, paperwork and obviously legislation always has to come first. Uh, and when that's, when that's sorted out um, we need to make sure that the preparation is 100% right on the ground for, for the arrival of the, the elephants. Uh, our background uh, um, maintenance and management of the farm still carries on. Um, and then when the elephants get here, there'll be a long period of time where they'll actually need to settle in, get uh, accustomed to the, to the, to the environment, uh, settle down. Um, and when we're comfortable that they, you know, that they uh, in the place in the right uh, in the right frame of, of mind and certainly just uh, integrated back into the environment, we'll look at the tourism side uh, at a later stage. You know, certainly a little bit down the line. Um, and what that will look like at the moment, we obviously in a process of adaptive management. We've got to make sure that. Um, you know, we still we we actually sitting in the middle of COVID. You know, the COVID situation. We don't know what the what the rollout is going to be. Uh, be we don't know where. You know, certainly from an international marketing point of view, and international tourism is going to look like in in six months' time. But right now, it's more about the welfare of the animals, settling the animals in, getting them used to this this environment. So there, there is, of course, a, a change for them, and and that's the most important thing for us right now. Initially, you had a plan to, to, to actually put up a tented camp, uh, a manor house, a restaurant. Uh, are they still on the cards or is that off the, off the map now? No, okay, so those long-term plans are always, were always in place. They're still in place. There's, a, there's a, an environmental impact assessment that needs to be completed. It had a public participation process to it as well. So that still is still happening, uh, but we want to get through the next phase. First, we want to certainly just uh, make sure that uh, the animals are settled here before we actually you know, jump into the next phase. Um, and yes, things have changed. The whole world has changed. The, the way that we do things has changed. It's all a lot slower, and we're happy with that. We, you know, we're happy to, to go into the next phase with our eyes wide open. Um, but there's still plans for the tented camp, absolutely. But we go, need to go through due process. We need to go through the legislation. And again, you know, we need we need to involve the the uh, our neighbours and, and and the relevant agencies, Cape Nature, uh, national departments, also on, on those processes as well. So compliance is a really important part for us. We move to the Move a Million March, being planned for Saturday, five September. Thousands across the country are expected to take part in what is supposed to be a peaceful protest. Organizers say that they want to highlight various issues that need to be fixed in our country. We spoke to local organizers about what exactly they are planning. 
our event in Amanis, we are going to be meeting at the Robots at Mimosa Street, the corner of Mimosa and Mountain Street at 9.30. We'll be forming a human chain, starting at the Robots on the mountainside, moving either way towards Hermanus and towards St. Bai. We'll be forming a human chain. Everyone must please keep their two meter distance, wear their masks. We encourage everyone to join. If you have a Move One Million t-shirt, cap, posters, please bring them along. And um, if you don't, then wear black or white. Let's try and keep it neutral. We want to raise awareness and your input would be greatly appreciated. Ons gaan uh, zaterdag om 11 uur die ochtend voor die stad zal bij elkaar komen. Um, allemaal is welkom. Um, ons draag vrouw ons als mensen iets die zwart zit of als je je move one million kleren hebt, is je bij welkom. En ons gaan daar bij elkaar komen en beetje sê hoe ons voel en um, op een weg naar die oerkase kant toe, want klein mond is klein en dan weer terug beweeg en uh, dit is basis wat ons gaan doen. Die Courant heeft van deze week weer groot verscheidenheid nieuws. De Manus Times en die Village News te durven zijn bij mooi kleur voor dus van die bergen en die sneeuw daarop. Maar die hoofdstory in die Manus Times uh, is een slechte nieuws story. Man na botsing beroof, dit het gebeur daar in Sandpaai en het wees net mens maar altijd op die, uh, die uitkijk wees. Nog een paar stories, die moordenaar waarna ons verlede week ook uh, verwijs het, het toe levenslang gekry. Dan is daar die story oor die uh, kabel fout, wat 4300 mense daar in Betty's Baai, Pringle Baai en Rooi Els uh, verlede na week uh, sonder kracht gelaat het vir een paar dag. Maar dat is ook goeie nieuws, en dit is dat die Overberg uh, krijg een economische herstelplan en uh, hierdie story is op bladse 5 van die, van die Hermanus Times. Wat de is van deze week voor de eerste keer na meer dan 70 jaar als een verkoopte krant gratis uh, beschikbaar is. Die Village News Soos ek sê, het ook een mooie foto op. Maar wat vir my vooral interessant was, is die op bladse 2. En dit is oor die waterbeperkingen wat nou opgeef is vanaf 1 september. En my sê so dink, want die damme is tamelijk vol. Sommige damme is rechtig um, in een beter positie nou as in baie baie jare. Interessante puntje net wat ek wil lees hier so uit die uh, uh, Village News uit. En dit is dat, um, toe hulle nou ter perse gegaan het, vroeger in die week, sê hulle dat uh, die uh, reenval in augustus was die uh, natste maand gewees uh, sê de 2015, so in 5 jaar en uh, te loops die uh, natste augustus was in 1986 en dit was uh, nogal uh, 211 mm wat toegevallen. het. Maar, als een afgenomen, dus damme is mooi vol water, wat niet wel zeer is met water moors niet, maar tenminste gaan die, uh, die beperking snel opgeven. Die Overstrand Herald uh, gee aandag aan die studie wat sommige van jullie gezien het zondag op uh, Carte Blanche, en dus oor die olifanten wat hier geplaatst gaan worden. Die redacteur van die Overstrand Herald het een sterk mening daarover, en jullie kan op bladse 3 gaan lezen wat hij daarover te sê. Dan, ook een studie wat uh, my oog gevang het en wat ik wel ook uh, gesien het, toe die kinders oefen en dit is uh, hier op Kleinmoed en ek geloof op baie ander plekke in ons omgeving het uh, die uh, Therese Lema lied uh, het uh, die uh, kinders en die grootmense laat dans en hulle daarvan video's geneem en een hele paar van die foto's verskyn in hierdie week sy uitgave van die, uh, van die herald. Uh, dus een hele groot verscheidheid van nieuws wat jullie nou kan gaan kyk, gaan lees het gerust self. Gansvaar en Kleinmond, this week joined the capital of the Overstrand, Hermanus, in welcoming visitors to the Wild Coast. Gansvaar Tourism laid on a special tour for the media and a group of invited guests. It is the start of Tourism Month and we decided to celebrate that as well as the fact that Gansvaar is open and just go on a little tour of Gansvaar showing what Gansvaar has, what we can offer the visitors. There is so 
much to do in France Bay. We have got, well, first of all, let's say all our restaurants are open, all the accommodation is open, so people can come for weekends or even longer and enjoy the lovely food that is on offer. We have a variety of activities. We have horse riding on the beach. We've obviously got the whale watching trips, shark cage diving, trips on the tractor, up into the fane horse, hiking trails all over, either along the coast or um, in the fane horse. There is just so much to do. And in Kleinmont, various groups dance their way into spring and tourism month during a Jerusalem challenge. <laughs> That's it for this week. Please join us again next and every Friday for Regio TV's weekly program. Have a great weekend.